and gentlemen, put your hands together for Anyway, it's in the back of UDSM, University of Dar es Salaam. Eh, moja kati ya chuo kikubwa sana hapa Tanzania. Tunamchukua mtu mmoja tunamleta kwenye comedy tuone kweli. And now, ladies and gentlemen, give it up for Dutu Moje. Haya, mnaanza gai hivi hivi. Masikini kalikuja kana cheza cheza kumbe mna lolote. Mambo vipi? Si ndo wa Tanzania mlivyo? Sema Tanzania kuna watu aina mbili. Hapa mnanisikiliza mtazani mkunishangilia. Tanzania kuna watu aina mbili. Kuna watanzania, alafu kuna mandonga. Watanzania ni watu ambao wanaweza kubadilika kutokana na mazingira. Yaani sema ambapo ni ya upole hata kama ni mcheruko, nika pole. Kamevaa na juba. Sema kanapohitajika kuwa ni romantic, katakuwa romantic uta yaani uwezi amini. Sio mandonga. Mandonga ni mtu ambaye kwenye romantic anaweza kukutisha. Kwenye kukutisha anakutisha vile vile. Yaani chochote utakachofanya. Diva alijichanganya akampa interview Mandonga kwenye la vidavi kila kipindi ni mtu kuwa romantic kuzungumzia mapenzi kwa diva akaanza kuzungumzia mapenzi oh mandonga mpenzi wako akikushika wapi unapata furaha mandonga ni wakuwa romantic oya sio poa yani mimi mke wangu kinishika hapa kama nimepigwa shoti ya umeme natulia Oya, oh, yani mpaka nawaza Mandonga wakati anatongoza. Alitongozaje jamaa Mandonga, mandonga unazokamkubali kwa kukutisha tu? Oh! Sio poa. Wewe mdada ni mzuri nimekuona kwa mbali moyo ukadunda kama ngoma. Na ukipendwa na mimi umeyakanyaga. Mandonga akataliwi. Ukinikatani kama umenikubali na uk- Na ukinikubali ni kama umenikubali. Oya, yani tushukuru Mungu Mandonga, kaenda tukupigana. Mandonga angeenda hata ka, akasomea uandishi wa habari. Oya, habari zake zingekuwa ni straight. Uandishi wa habari, ah, watu sita wafariki kwa ajali Morogoro. Hao ni uandishi wa habari. Angekuwa Mandonga. Morogoro. Sita wajikanyaga. Walikuwa habisi wakadandia magari ya vibwengo. Mandonga ni Mandonga. Yaani Mandonga angeku angesoma soma Mandonga akawa doktor. Wagonjwa wangekufa kwa vitisho vyake. Na sio ugonjwa. Umeenda pale umepimwa kuchukua majibu. Mgonjwa sio poa. Kwenye ugonjwa umeyanunua. Huu ugonjwa kitaalamu tunayoita ndoige. Ndoige ni ugonjwa unashambulia kama umeua mama yake mzazi. Tukiupima kwenye figo tunaukuta. Tu kwenye damu tunaukuta. Thank you. And now kwenye stage ladies and gentlemen. Give it up for Leonardo. Habari za jioni mabibi na mabwana? Nimedandia mtu mbona? Kama kawaida. Kama ka. Ah uh, Ifike muda wasanii waache kujiita majina wa nyama. E, kwa sababu tunaumia ni sisi mashabiki. Juzi kuna taarifa nimesikia kuna mshikaji njombe kijana njombe huko amekamatwa kwa kosa la kunaji simbuzi. Nikasema eh Young Runya wamemfanya nini tena? Lakini labda ni masharti ya mganga unajua eh kuondokana na umaskini maana umaskini unatesa. Eh <laughs> yeah. Oh my. <laughs> umaskini unatesa. 
Sasa ubaya umaskini haujifichagi. E, umaskini una dalili zake. Na dalili moja ya umaskini ni kuuliza maswali mengi kwa wakala kabla hujafanya muamala. E, tena kwenye maswali yenyewe una unaleta wingi unamhusisha na wakala mwenyewe. E, maswali yetu tunayajua bwana. Sikia. Niaje kama kaa. Hivi ili mtu atoe 25 kamili. Inabidi tumtumie shinga. Mumtumie wewe na nani? Eh? Nitoe kwenye umaskini wako. Na kuna zile simu za uhakikisho zile. Eh, simu za uhakikisho zile. Eh hallo. Umeiona? Eh si meze. Ah yangalia kabla sijatoka kwa wakala. Maskini ndio tabia zetu hizo. Ila simu uh, simu ya sponsor. Simu ya uhakikisho ya sponsor anayopiga ni tofauti na simu ya kijana mchakalikaji. Wana ku sponsor sana. Sponsor simu yake ni simple. Eh? Hello. Eh nimekwela nimekwekea laki tatu hapo. Uh, we enjoy weekend kidogo na marafiki zako. Unajua yeah. simple. Ila kijana mchakalikaji simu yake inapigwa na tahadhari juu. Kamba hello. Nimetuma buku la voucher hapo umeliona? Eh yeah, nimeliona. Asa wewe washa data kabla hujajiunga. Udandie mtumbo wa vibwenu. Piga tahadhari pale juu. Kuna kama maskini kengine ka kutoa hela kabla hujafika kwa wakala. Hasa ukitoa buku. E, unatolea nyumbani? Kwa ulie mzoea hilo. Unatolea nyumbani ukifika wa check message hapo. Ah e, ndio hiyo tuabu a a jina langu lijui eh. Watakao Pamoja na hayo yote umaskini una faida zake. Faida zipo. Na faida moja ni umaskini unaleta uh, subra. Eh, subra na heshma. Ukiwa na hela ukienda dukani, eh, dukani. Dukani ukaambiwa ah ametoka ameenda kuswali msikilizie kidogo amjibi biashara. Eh? Ampo serious na biashara bora mrudi kijijini. Unatoka unaenda duka lingine. Siku ya kukopa umeshapigwa kwanza siku hata namna unavoita ni tofauti wasemi dukani wenyewe <laughs> yaani unamtaka mwenyewe ndo anajua hali yako umtaki mwanaye sivi ndugu mwenyewe unaambiwa ba na swali msikilizie kile unasali na haraka basi afu kuswali ni muhimu bwana dini unajua Unapata baraka. Thwawabu unajua eh? <laughs> Sina haraka sana. Ah uh, mimi na ngo wangu mmoja uh, ni, ni driver wa magari ya serikali. Eh uh, unajua magari ya serikali. Yeah. Serikali hiyo na akili sana. Kwa sababu ule ili uishi na mtu vizuri inabidi ujue akili yake. Kwa hiyo serikali ikajua wabongo sisi akili zetu zimekaaje. Ndio maana magari yao waga watumia namba tofauti yani. Yeah, RC SM SU tofauti kwa sababu unajua wakijichanganya wakatumia plate number sawa na sisi zalau zitaanza wabongo. Ah mwanangu wazili mkuri kwa namheshimu mwanangu kumbe anatembea namba A mwanangu. Da vio vimeshuka kabisa mzee. Wazili mkuu. Ya yeah, wangu pia huyu wangu wangu ni um, true story though. Uh, ni wameshare baba na mamangu baba mmoja mama tofauti yeah baba mmoja yeye tukubaliane kama wanawake na wanaume hatuwezi kuwa sawa kwenye vitu vingi of course si ndio yeah kuna haki ila kwenye vitu vingine hatuwezi kuwa sawa kwa mfano ukiambiwa kama hivyo ah huyu ni ndugu yangu tumeshare ah, baba mmoja mama tofauti unajua unaweza kumsifia mzee bwana ah wa mzee fundi eh kapiga kwa mkapa kapiga manungu yeah <laughs> Nyumbani na ugenini. Eh, yeye ukisikia ndugu ndugu yangu, mama mmoja, baba tofauti. Mm. Koe mamako, yani Ah, sawa kila mtu na maisha yake unajua. Bwana sioji sana. Anko wangu ni mlevi, ni mlevi sana. Afu sasa ujue mtu akiwa mlevi akiwa na hela, nyewe chini yake ndio mnaoenjoy sana. Eh, kwa tunatukaga sana out kula bia nini? kuenjoy. Afa sasa nimegundua, ujue mkiwa kwenye ulevi hivi. 
Watu wakisha leo kila mtu anakuwa na tabia yake. Anko wangu tabia yake ni kuondolea wenzake wasiwasi. Mnajua walevyo kazi yao kuondolea watu wasiwasi. Mika mpiga vitu mpiga vitu anakuja. Anko anko sikia. Kuna mtu anakusumbua? Nambia amna nisumbua. Upo vizuri, nipo vizuri. Kula bia. Anaenda. Muda kidogo anarudi tena. Anko au nenja? Nambia amna sina nja, nipo vizuri kuna nja bwana. Waita, mletea mbuzi. Ah Samia ngurunya wa nini tena? Thank you my name is Leonardo. And gentlemen, put your hands together for Check out, check out